Hello mga ka-Spike! Welcome to Rice Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan. Wala pa ngang isang taon mula nang mag-compute sila sa 2021 PBL Open Conference, tuluyan na nga bang guguho ang pundasyon ng Cherry Tigo. Matapos sampalin ng Dali Pure, palabas ng 2022 PVL Open Conference, malaking kahihiyan ang natamu ng City Mode franchise ilang buwan lamang mula nang maging matagumpay sila sa pangunguna ng magkapatid na Jaja at Dingin Santiago sa bubble sa Ilocos Norte. Kaya naman malaking pagbabago ang nagaganap sa kukunan at this very moment. At sigurado na bagong mukha na ng crossovers ang makikita natin sa pagbabalik ng PVL sa July. Pero sino nga ba ang unang mapapatalsik sa kotse? Bago natin simulan ay siguraduhin na subscribe ka na sa Rice Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan. I-like at i-share ang video at buksan mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa latest nating content. Inaanyayahan kitang muli na bisitahin ang online stores ng Active White El Glutathione para mag-glow at gumanda ka pa lalo. Search mo lang ang Active White sa Shopee at Lazada tapos mag-add to cart at check out na girl. From hero to zero nga ang naging ganap ng Cherry Tigo sa kakatapos lang ng All Filipino Tournament. Katulad noong 2021 ay naging mabagal ang simula nila. On and off lahat ng player at hindi mahuli ni Coach Aaron Velez kung anong tamang kombinasyon sa loob ng court. May mga panahon pa nga na nabangko ng bongga si Dindin, habang si EJ Laura naman ay in and out of the rotation hanggang halos makalimutan na rin. Meanwhile, si Maylin Paat, na fresh pa sa pagsuklit ng Best Scorer Award sa Thailand, ay hindi nila mapagana. May araw na halos ginawa nilang mannequin si Mama P, kaya ang kalat din ng laro niya. Palala ng palala ang naging performance ng crossovers na tinapos nga ang season sa nakapanlulumang 5-set loss kontra sa Valley Pure. Ito nga yung laro kung saan nagpakitang gilas ang dating Cherry Tigo Reserve na si Marian Guitre na nagpasaling pa nga sa dati niyang team sa post-game interview. Wala namang special na ginagawa yung Cherry. Madali silang basahin at walang bongga na play. Where is the fly, sis? Anyway, ayon sa ating sources, coaches ang unang maliligwak sa revamp na ito ng crossovers. At para sa mga tulad natin na matagal nang napapanganga sa rotations at in-game decisions ni Veles, ay eh good news ito. There will be a new voice sa loob ng court at after a traumatic campaign, ito ang unang-unang kailangan ng Cherry Tigo. Hopefully ay magkaroon din ng bagong sistema in place. Sana iyong mas mabilis ang laruan. Dahil dito nga nag-shine parehong si Manabat at Baat sa paglalaro nila sa Thailand. Nakita natin sa mga laro nila doon kung paano sila naging komportable sa style of play ng mga Thai. At sana yung bagong coach nila ay dalhin ito sa team. Pangalawa mukhang magkakaroon din ng rebound sa management. Alam nila na hindi makakalaro si Jaja Santiago sa conference na ito. Actually, hindi na nga nila dapat inaasahang maglalaro para sa kanila si Jaja. Anything that Jaja gives to Cherry Tigo should be a bonus already. Unfortunately, ay walang foresight ang management para palakasin ng roster by making significant moves during the off-season. Kung ang mga team like Choco Mucho, PLDT at Signal ay nagtrabaho at nagpalakas ng todo, tila na huli natutulog sa pansitan ang front office ng crossovers. Hindi sa pangaano, pero walang game changer kina Julia Angeles, May Luna, Chakarandang, Roma Doromal at Nessa Guau. Di ko isinama si Laurie kasi matagal naman na siyang nasa poder ng Photon Group. At pangatlo, siguradong magkakaroon din ng changes sa players. Off the top of my head, kailangan nila ng mas mabilis na setter at mas may receive na libero. Nakakatawa si Buding and all, pero alam naman natin na hindi niya strength ang reception. Kailangan din nila ng mas matibay na OH2, yung tipong madepensa pero may palo din. Grabe yung inconsistency ni Shia Adorador sa season na ito. Pwedeng si Laura yung sagot dito o pwedeng may makuha rin sila sa labas to fill the position. 
they also need a more athletic middle blocker. No offense to Mike Ortiz na pinuri natin sa magandang start niya sa kampanya ito. Pero kung magiging mabilis at tie style ang laro ng Cherry Ego, ay eh mahihirapan siyang makasabay. Same with Joy Dacoron. Okay naman si Rachel Austero, pero possible kaya silang makahila ng mga tulad ni Cherry Nunag o MJ Phillips para palakasin ang gitna nila. All in all, malaking malaking pagbabago ang nagaganap na sa kampo ng Cherry Tigo at hopefully eh, for the better ito. Matagal na natin alam na the crossovers are one of the better teams even nung panahon pa nila sa PSL. At naniniwala tayo na di sila papayag na ipahiya na naman sila ng Bali Pure sa pagbabalik ng PVL. Ikaw ka Spike, ano sa tingin mo dapat baguhin sa Cherry Tigo? Tara at i-comment na yan sa baba. Salamat at kita-kita tayo muli sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan.